হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আমি শাকিল তো আজকের এই পার্টিকুলার ভিডিওতে আমি মূলত কথা বলবো যে আপনি যদি টেন্সর ফ্লো এবং কেরাস দিয়ে নিউরাল নেটওয়ার্ক মডেল আপনি বিল্ড করতে চান তাহলে আপনি কতভাবে সেই মডেলটা বিল্ড করতে পারেন ওকে তো যেহেতু আমরা অলরেডি প্রিভিয়াসলি আসলে সব ধরনের থিওরি পড়ে ফেলছি ব্যাক প্রোপাগেশন ফরওয়ার্ড প্রোপাগেশন লস ফাংশন কস্ট ফাংশন এভরিথিং আমরা এখন জানি তো আমরা এখন স্টেপ বাই স্টেপ পাইথন দিয়ে কীভাবে সেটা ইমপ্লিমেন্ট করা যায় সেটা নিয়ে দেখবো আমরা যদি নর্মালি টেন্সর ফ্লো অ্যান্ড কেরাস দিয়ে যদি মডেলটা বিল্ড করি সেক্ষেত্রে আমরা মূলত ইন জেনারেল তিনটে অ্যাপ্রোচ আছে একটা হচ্ছে সিকুয়েন্সিয়াল এপিআই আরেকটা হচ্ছে ফাংশনাল এপিআই এবং আরেকটা হচ্ছে কি মডেল সাব ক্লাসিং ওকে তো এই যে তিনটা অ্যাপ্রোচ বা তিনটা ওয়েতে আমরা এটা করতে পারি তো প্রত্যেকটার কিছু ড্রব্যাক আছে এবং কিছু বেনিফিটও আছে আমরা সেটা নিয়ে কথা বলবো এবং কোন অ্যাপ্রোচে যাবেন তার উপর ডিপেন্ড করতেছে আসলে কতটুকু কন্ট্রোল থাকবে আপনার হাতে ওকে তো আমি প্রত্যেকটা নিয়ে কথা বলতেছি তো এর জন্য সব থেকে ভালো হয় আমরা যদি স্টেপ বাই স্টেপ দেখি দেখেন আপনি যদি তিনটা অ্যাপ্রোচকে কম্পেয়ার করেন যে সিকুয়েন্সিয়াল অ্যাপিআই ফাংশনাল অ্যাপিআই এবং মডেল সাব ক্লাসিং তাহলে আমি বলবো যে সিকুয়েন্সিয়াল অ্যাপিআই হচ্ছে মূলত সব থেকে ইউজার ফ্রেন্ডলি এবং সব থেকে বলা যায় ইজিয়েস্ট অ্যাপ্রোচ ওকে এবং আপনি যদি বলেন যে সিকুয়েন্সিয়াল থেকে মডেল সাব ক্লাসিংয়ের দিকে যান তাহলে এটা আরও অনেক বেশি কমপ্লেক্স হয়ে যায় ওকে তো আপনি যদি খুবই একটা সিম্পল মডেল নিয়ে কাজ করতে চান যেখানে খুব বেশি কমপ্লেক্স কানেকশন থাকবে না তো সেক্ষেত্রে সিকুয়েন্সিয়াল এপিআই আসলে বেস্ট তো সিকুয়েন্সিয়াল এপিআই মানে হইতেছে আপনি এখানে যেটা করবেন হাই লেভেল এপিআই হিসেবে কেরাস ইউজ করবেন এবং আপনি লো লেভেল এপিআই হিসেবে টেন্সার ফ্লো ইউজ করবেন তো এখানে কেরাস মূলত কাজ করবে অ্যাজ এ হাই লেভেল এপিআই অ্যান্ড ইন দ্য টপ অফ টেন্সার ফ্লো ওকে তো আপনি যদি সিম্পলিসিটির কথা চিন্তা করেন তাহলে সিকুয়েন্সিয়াল এপিআই আসলে সব থেকে বেশি সিম্পল তারপরে যদি আপনি ফাংশনাল এপিআইয়ের কথা চিন্তা করেন সেটা হচ্ছে মডারেট মানে একটু মিডিয়াম লেভেলের অ্যান্ড মডেল সাব ক্লাসিং যদি আপনি বলেন তাহলে হচ্ছে কি সব থেকে লো মানে এটা সিম্পল না এটা অনেক বেশি কমপ্লেক্স সো কোড লিখার আগে আপনাকে এই জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে তো এখানে সিম্পলিসিটির সাথে কিন্তু ফ্লেক্সিবিলিটির একটা বিষয় আছে তো যে মডেল যত বেশি সিম্পল সেই মডেলের ফ্লেক্সিবিলিটি আসলে তত বেশি কম ওকে এটা মাথায় রাখতে হবে মানে সেখানে আপনার কন্ট্রোল অনেক কম থাকবে আপনি কাস্টমাইজ কম করতে পারবেন এবং আপনার ফ্লেক্সিবিলিটি অনেক কম থাকবে ওকে আপনি ইচ্ছা মতো সব কিছু কাস্টমাইজ করে সব কিছু নিজের ড্র করে করতে পারবেন না ওকে দেখেন আমরা যদি ফ্লেক্সিবিলিটির কথা চিন্তা করি তাহলে সিকুয়েন্সিয়াল এপিআই আসলে সব থেকে কম ফ্লেক্সিবল যেহেতু ওটা অনেক বেশি ইউজার ফ্রেন্ডলি মানে খুব সিম্পল কাজ করার জন্য তারপরে যদি আপনি আসেন ফাংশনালের ক্ষেত্রে তাহলে এটা এটা মডারেট এবং আপনি যদি বলেন মডেল সাব ক্লাসিং এটা আসলে সব থেকে বেশি মানে ফ্লেক্সিবল আর কি তো মডেল ফ্লেক্সিবিলিটি আসলে এত বেশি ফ্লেক্সিবল হওয়ার কারণে যেটা আপনি বেনিফিট পাবেন সেটা হচ্ছে মোর কন্ট্রোল থাকবে তারপর অনেক বেশি ডাইনামিক বিহেভিয়ার থাকবে অনেক বেশি লাইক এখানে টু বি অনেস্ট আপনার কোডিং নলেজ বা আদার্স নলেজ বা নিউরাল নেটওয়ার্কের নলেজটাও আসলে অনেক হাই লেভেলের লাগবে আদারওয়াইজ আপনি মডেল সাব ক্লাস বা ফাংশনাল এফিএ নিয়ে কাজ করতে পারবেন না কারণ এখানে আসলে অনেক বেশি কোড লিখতে হবে এবং প্রসেসগুলো আসলে অনেক বেশি কমপ্লেক্স কম্পেয়ার টু সিকুয়েন্সিয়াল এপিআই তো আপনি যদি বলেন যে মাল্টিপল ইনপুট এবং আউটপুটের ক্ষেত্রে কি হয় সেই ক্ষেত্রে সিকুয়েন্সিয়াল এপিআইয়ের ক্ষেত্রে এই সুবিধাটা পাবেন না আপনি এখানে সাপোর্ট করে না বাট ফাংশনাল এপিআই এবং মডেল সাব ক্লাসিং আসলে এটা সাপোর্ট করে মাল্টিপল ইনপুট এবং আউটপুট সাপোর্ট করে ওকে তারপর আপনি যদি বলেন যে শেয়ার্ড লেয়ার তো শেয়ার্ড লেয়ারের ক্ষেত্রে আসলে সিকুয়েন্সিয়াল এপিআই আসলে কাজ করে না বা সিকুয়েন্সিয়াল এপিআই দিয়ে আপনি শেয়ার্ড লেয়ারের মডেল বিল্ড করতে পারবেন না যেটা আপনি ফাংশনাল এপিআই এবং মডেল সাব ক্লাসিং দিয়ে পারবেন তারপর আপনি যদি ডাইনামিকের বিহেভিয়ারের কথা চিন্তা করেন তাহলে আসলে সিকুয়েন্সিয়াল এপিআই আসলে ডাইনামিক না টু বি অনেস্ট আর ফাংশনাল এপিআই মোটামুটি ডাইনামিক হইলেও মডেল সাব ক্লাসিং হচ্ছে সব থেকে বেশি ডাইনামিক এবং আপনি এখানে যেটা করতে পারবেন অনেক বেশি অ্যাডভান্স রিসার্চ তারপর হইতেছে কাস্টম ট্রেনিং লুপ দেন মডেল সাব ক্লাসিংয়ে আপনি সব থেকে বেশি যে বেনিফিটটা পাবেন সেটা হচ্ছে যে আপনি স্পেশাল কেসগুলো হ্যান্ডেল করতে পারবেন এবং আপনি কন্ডিশনাল ফ্লো নিজে নিজে ডিফাইন করতে পারবেন ওকে তো এটা হচ্ছে সব থেকে বেশি বেনিফিট সো দ্যাট এটার ফ্লেক্সিবিলিটি আসলে অনেক বেশি হাই ওকে সো আপনি যদি বলেন যে অ্যাজ এ বিগিনার অ্যাজ এ বিগিনার আসলে কী দিয়ে শুরু করা উচিত কীভাবে শ
সিকুয়েন্সিয়াল এপিআই দিয়ে শুরু করা উচিত তারপর ফাংশনাল তারপর আছে মডেল সাব ক্লাসিং তো বিজ্ঞানের হিসেবে যখন আপনি ইউজ করবেন তখন আপনি টেন্সর ফ্লো অ্যান্ড কেরাস তো মানে কম্বাইন করে আপনি কাজ করবেন এবং তারপরে আপনি হয়তো বা শুধুমাত্র টেন্সর ফ্লো নিয়ে যখন কাজ করবেন তার মানে এটা ইনহারেন্টলি আসলে বোঝাইতেছে যে ফাংশনাল বিহেভ সো পিওর 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 টেন্সর ফ্লো উইদাউট কেরাস ইট ইটস লাইক ফাংশনাল সো ইন দিস কেস আপনি আসলে কাজ করবেন হইতেছে ডাইরেক্টলি টেনশন নিয়ে দেন ভ্যারিয়েবল এবং অপারেশন বা হচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট ফর গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্ট অ্যান্ড ব্যাক প্রোভাগেশন ওকে সো স্টেপ বাই স্টেপ আপনাকে আসলে শেখা উচিত এবং স্টেপ বাই স্টেপ এই মডেলগুলো কিভাবে ডিফাইন করতে হয় সেগুলো নিয়ে আমি কথা বলবো এই ভিডিওগুলোতে তো আমরা যেহেতু অলরেডি পাইথনে চলে আসছি আমি নেক্সট ভিডিওতে আমি একটা একটা করে দেখাই দেবো ওকে তো সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম